ബാബ വാങ്ക എന്ന വാങ്ക സന്യാസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ജീവിതകാലം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ജീവിച്ച ആ ഒരു സമയം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും പ്രസവിച്ച സമയത്ത് ഇവരെ പ്രസവിച്ച സമയത്ത് പ്രായമെത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ മാസമെത്താതെ പ്രിമച്വർ ബേബി ആയിരുന്നു പിന്നീട് ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവരുടെ കാഴ്ച ശക്തി പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതും ഭയങ്കര ഒരു മിറാക്കുലേഴ്സ് എസ്കേപ്പ് ആയിരുന്നു ടൊർണേഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരം ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഈ ബൾഗേ ബൾഗേരിയൻ ആണ് ബാബ വാങ്ക അപ്പോൾ ഈ ഈ ചുഴി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ അവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് അടിച്ച് അവരൊരു പാടത്ത് ഒരു ഫീൽഡിൽ വന്ന് വീണ് കിടക്കുകയും ഒത്തിരി തിരങ്ങിയ ശേഷമാണ് വാഞ്ച് വാങ്കേലിയ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അപ്പോൾ വാങ്കേലിയ ബി ബി വാങ്കേലിയ കിട്ടുകയും ഈ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അന്ന് അവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ണ് പാട്ടിലി ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയതോടുകൂടിയാണ് ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അതീന്ദ്രിയ ശക്തികൾ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇനി ഇവരുടെ ഈ പുതിയ പ്രഡിക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സെഗ്മെന്റ് കണ്ടിട്ട് വന്നാലും തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ സിമി രവീന്ദ്രൻ ഞാനിവിടെ കണ്ണൂർ ആയുർവേദ കോളേജ് പരിഹാരത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചകർമ്മ വിഭാഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം പഞ്ചകർമ്മം എന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദവും അമൃതാനം അമൃതങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠം ആയുർവേദം എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയുസിൻ്റെ വേദമാണ് ആയുർവേദം ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു സ്വസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുവാനും രോഗമുള്ള ഒരാളുടെ രോഗം മാറ്റുവാനുള്ള ചികിത്സാ വിധികളെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ആയുർവേദത്തിന് തനതായൊരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണ് പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ആയുർവേദത്തിൽ ദോഷങ്ങളിൽ വാദവിത്ത കപ ദോഷങ്ങളിൽ അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് രോഗത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രോഗത്തിന് കോപിച്ച അവസരത്തിൽ ശോധനം ശമനം എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം ശമിപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാനികമായ ഒരു കോപി ദോഷങ്ങൾ കോപിച്ചാൽ അതിന് അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശമിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശോധനം എന്നാൽ വേരോടുകൂടി ആ കോപിച്ച ദോഷങ്ങളെയും അല്ല ദോഷ ദോഷങ്ങളെയും ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് കാരണങ്ങളെയും വെളിയിലേക്ക് എടുത്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശോധന ചികിത്സയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പഞ്ചർമ്മ ചികിത്സ പഞ്ചർമ്മ ചികിത്സകൾ പേര് പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അഞ്ച് ചികിത്സകളാണ് പ്രാധാന്യമായിട്ടും പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് വമ്മനം അതായത് ഛർദിപ്പിക്കുക രണ്ടാമതായി പറയുന്ന വിരേചനം വിരേചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിളക്കുക എന്നുള്ള ചികിത്സയാണ് മൂന്നാമതായത് വസ്തി വസ്തി എന്നാൽ ഒരു എനിമ പ്രൊസീജിയറാണ് അതിൽ സ്നേഹവസ്തി കഷായവസ്തി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും നസ്യം എന്നാൽ മൂക്കിൽ കൂടി മരുന്നൊഴിച്ച് ദോഷങ്ങളെ ശോധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് അതായത് മമനം വിരേചനം സ്നേഹവസ്തി കഷായവസ്തി നസ്യം എന്നിവയാണ് പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ അഥവാ അഞ്ച് കർമ്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അബദ്ധ്യമായ ആഹാര വിഹാരങ്ങളാണ് രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും വന്ന രോഗങ്ങളെ വേരോടുകൂടി മാറ്റുവാനും പഞ്ചർമ്മ ചികിത്സ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഞ്ചർമ്മ ചികിത്സകൾ എന്ന് പറയാൻ പറയാം ആദ്യമായി നമ്മൾ പറയുന്നത് വമനം എന്ന ചികിത്സാ പ്രൊസീജിയറാണ് വമന ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ രോഗിയെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതായത് അതൊരു ഒ പി പ്രൊസീജിയറായിട്ട് ഒ പി പ്രൊസീജിയറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രോഗി പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രത്യേക ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഔഷധയുക്തമായ മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഡിസീസ് ഓരോ ഡിസീസുകളും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസീസുകൾ കൊടുത്ത് അത് രാവിലെ മരുന്ന് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഛർദ്ദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണത് അപ്പോൾ മെഡിക്കേറ്റഡ് എമിസസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറാപ്യൂട്ടിക് എമിസസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് ആമാശയ സംബന്ധമായിട്ടും ഉരസന സംബന്ധമായിട്ടും കഴുത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് ഈ വമനം എന്ന ചികിത്സാ രീതി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൽ സാധാരണയായി മദനഫലം എന്ന ദ്രവ്യമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് മാനസിക രോഗങ്ങൾ അതായത് അവസ്മാനം ഉന്മാദം പ്രത്യേകിച്ചും ഡിപ്രഷൻ മുതലായ മാനസിക രോഗങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്
വിരേചനം പ്രത്യേകിച്ചും കോഷ്ടം അതായത് ആമാശയം പക്വാശ സംബന്ധമായ പശ്ചിമാനാശയം സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിവർ ഡിസോർഡേഴ്സിനും ചില ചിലതരം ഉന്മാദങ്ങളിലും മാനസിക രോഗങ്ങളിലൊക്കെ വിരേചനം വളരെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടുവരുന്നു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസുകളിലും മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസുകളിലൊക്കെ പ്രത്യേകം വളരെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിയാണ് വസ്തി ഇത് വസ്തികൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് കഷായ വസ്തികളും സ്നേഹവസ്തികളും ഇവ രണ്ടും കൂടെ പഞ്ചകർമ്മങ്ങളിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കഷായ വസ്തികൾ നമ്മൾ ഗുദമാർഗന അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരത്തിൽ കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണിത് കഷായ വസ്തികൾ നമ്മൾ കഷായ പ്രധാനമായ ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേക രീതിയിൽ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത് അത് ഗുദമാർഗത്തിൽ കൂടെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോ ഡിജൻറ്റീവ് ഡിസീസുകളിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഒരു ചികിത്സ രീതിയാണ് വസ്തി എന്നുള്ളത് ന്യൂറോ ഡിജൻറ്റീവ് ഡിസീസുകളായ പാർക്കിൻസൺസ് ആൽഷിമേഴ്സ് രോഗങ്ങളിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഇത് കണ്ടുവരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അൾസറേറ്റി കൊളൈറ്റിസ് അൾസറേറ്റി പ്രോക്ടേറ്റിസ് മുതലായ രോഗങ്ങളിലും വസ്തി വളരെ പിച്ചാവസ്തി മുതലായ വസ്തി വളരെ ഫലപ്രദമായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചില സി എ റെക്റ്റം മുതലായ ഡിസീസുകളും റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് സീറോ നെഗറ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസുകളും വിശേഷ വിധേയം നമ്മൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുപെടുത്ത വസ്തികൾ കഷായസിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് സ്നേഹവസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹവസ്തിയിൽ നമ്മൾ ഓ ഇല്ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ തൈലമോ മജ്ജയോ വസ മുതലായ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുത്ത ലിപ്പിഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മലദ്വാരത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു എനിമ മെഡിക്കേറ്റഡ് എനിമയാണ് സ്നേഹവസ്തി എന്നുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ വസ്തി അഞ്ചാമത്തെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പഞ്ചകർമ്മമാണ് നസ്യം എന്നുള്ളത് നസ്യം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഊർദ്ധജത്രു അതായത് കഴുത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾക്കും അതിന് സംബന്ധമായ ദോഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് നസ്യം എന്നുള്ളത് നസ്യത്തിൽ നമ്മൾ മെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വരസം സ്വരസം അതായത് ചില ഇലകളുടെ പച്ചിലുള്ള നീര് പൊടികൾ തൈലങ്ങൾ കഷായങ്ങൾ അരിഷ്ടങ്ങൾ മുതലായവ മൂക്കിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് ശോധനം ചെയ്തെടുത്ത് കളയുന്ന രീതിയാണ് നസ്യം എന്നുള്ളത് ഡിപ്രഷൻ മുതലായ രോഗങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ക്രോണിക്കായിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറോളജിയ മൈഗ്രൈൻ മുതലായ രോഗങ്ങളിൽ നസ്യം വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കഴുത്തിന് മുകളിലാണ് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള നാല് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഒഴിക്കുന്നത് അതായത് നാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് മൂക്കിനെ സംബന്ധിച്ചും ചെവിയെ സംബന്ധിച്ചും കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നസ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാമാണ് പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് കേരളീയ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ കേരളീയ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളീയ വൈദ്യന്മാർ അഷ്ട വൈദ്യ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള കേരളീയ വൈദ്യന്മാരും മറ്റു വൈദ്യന്മാരും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ സ്നേ പഞ്ചകർമ്മങ്ങളുടെ പൂർവ്വകർമ്മമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം സ്വേതം എന്നീ രണ്ട് കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ സ്വേത കർമ്മങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് അവരുടെ സംഭാവനയായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സംഭാവനയായിട്ട് ആയുർവേദത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് കേരളീയ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രാധാന്യം വരുന്ന കുറച്ച് വിഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ധാരകളാണ് ധാരകളാണ് ധാരകളിൽ പ്രത്യേകം കായസേകം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്വേത പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആചാര്യന്മാർ കേരളീയ വൈദ്യന്മാർ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് തക്രധാര അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മുത്തങ്ങ നെല്ലിക്ക മുതലായ ദ്രവ്യങ്ങൾ മോര് തൈരിൽ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത് അത് പിറ്റേ ദിവസം അടിച്ച് വെണ്ണം മാറ്റി അത് മോരാക്കിയതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ധാരയാണ് തക്രധാര മുതലായവ അത് പർപ്യൂറൽ ഹിപ്നോസിസ് ചില സ്ത്രീകളിൽ പ്രസവശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷാദ രോഗങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് സ്റ്റഡീസ് പ്രൂവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തക്രധാര ശരീരമാസകലവും ചെയ്യാം ശിരസിലുമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സോറിയാസിസ് ശരീരമാസകലം ചെയ്യുന്ന സോറിയാസിസ് രോഗത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഈ തക്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കഷായം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൈലം കൊണ്ടോ അഥവാ പിഴിച്ചിൽ മുതലായ രീതിയിൽ ധാര ചെയ്യുന്ന കേരളീയ ആയുർവേദ പഞ്ചർമ്മ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിഴികളാണ് കേരളീയ ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവൻ തൊട്ട് പൈസ ഉള്ളവൻ അവൻ വരെയുള്ള വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കിഴികൾ മുതൽ വളരെ ഗുണപ്രദമായ എന്നാൽ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കിഴികളും
ഉണ്ണി പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി എടുത്ത് ബാക്കി മെഡിക്കേറ്റ് പൗഡേഴ്സും ഒക്കെ ചേർത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കിഴിയാണ് മുട്ടക്കിഴി ഇങ്ങനെ ധാര പിഴിച്ചിൽ മറ്റ് കിഴികളെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ വൈദ്യന്മാരുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സംഭാവനയാണ് ആയുർവേദത്തിനായിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അവഗാഹം ഉദ്വർത്തനം മുതലായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉദ്വർത്തനം ഡിമൈലിനേഷൻ ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോട്ടോ ന്യൂറൻ ഡിസീസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ടെക്നിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഉദ്വർത്തനം എന്ന പ്രൊസീജിയർ അവഗാഹം എന്ന പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ രോഗിയെ മുക്കിയിരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവഗാഹത്തിനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു ടബ്ബുണ്ട് അപ്പോൾ അരക്കെട്ടിന് കീഴോട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അർഷസ് മൂത്ര അശ്മരി മറ്റ് ഇൻഫേർട്ടിറ്റി മെയിൽ ഇൻഫേർട്ടിറ്റി കേസുകളിലൊക്കെ വളരെ റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളായി കാണാം നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻഡ്രം നമ്മുടെ കേരളത്തിലാകെ മൂന്ന് പ്രധാന ആയുർവേദ കോളേജുകളാണുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ കോളേജുകളാണുള്ളത് മൂന്ന് കോളേജുകളിൽ രണ്ട് കോളേജിലും പി ജി ഉൾപ്പെടെ പഞ്ചർമ്മ വിഭാഗം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു വളരെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി നിഷ്കർഷയോടുകൂടി നമ്മൾ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ചികിത്സകളും ഒക്കെ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ബാബ വാങ്കയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ക സന്യാസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ലോകപ്രശസ്തിയായ ഒരു ജ്യോതിഷി ജ്യോതിഷി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോന്നറിയില്ല പല കാര്യങ്ങളും പ്രൊഡിക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ഇനി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്യൂ നിയറസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഒരു പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിനും ഇടയിൽ ഒരു ഒരു പുതിയ ഊർജം കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഊർജത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ ബിഷപ്പ് പൂർണമായും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വായിച്ചതിൽ അത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ലോകത്തിന്റെ പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹങ്കർ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ വീനസിൽ ഒരു പുതിയ ഊർജം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതുമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇന്റർപ്രിട്ട് വന്നതാണോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണോ നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും രസകരമായ മറ്റൊരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ബാബാവാങ്ക ഒത്തിരി അധികം പ്രൊഡിക്ഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ രസകരമായ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനയാകും അടുത്ത സൂപ്പർ പവർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിലും എനിക്കൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ബാബാവാങ്കയുടെ ഒരു പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സൂപ്പർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരസ്യം നമ്മൾ വായിച്ച സോഴ്സുകളുടെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുകി സമുദ്ര ജലനിരപ്പ് ഉയരും അതുപോലെ അയ്യായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതോട് കൂടി ലോകം അവസാനിക്കും ലോകം മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തമായി അവസാനിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രവചനങ്ങളും ബാബാ വാങ്ക നടത്തിയതായിട്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ലഭ്യമായ അറിവുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി വരെ ബാബാ വാങ്ക പ്രൊഡിക്ഷൻസ് നടത്തിയിരുന്നു ബാബാ വാങ്കയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഹെർബോളജിസ്റ്റ് കൂടിയായിരുന്നു എന്താണ് ബൾഗേരിയയിലെ മലം ചെരുവുകളിലായിരുന്നു ബാബാ വാങ്ക ജീവിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി അധികം ഹേർബ്സ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഹീലിംഗ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ട വിനോദം എന്നും ഒത്തിരി അധികം അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൊടിക്കൈകളും ഒറ്റമൂലികളും അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും എല്ലാം ബാബാ വാങ്കയെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് ചില സപ്ലിമെൻസ് ഏതായാലും ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും ഒന്നും ശരിയാണോ എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് അധികാരമില്ല നമുക്ക് അറിയില്ല അതെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചില പ്രത്യേകതകൾ പ്രതിഭാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം അറിവുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു ചെറുതാണ് അതെ നമ്മൾ ഈ ലേഡീസ് അവറിലൂടെ ഇന്ന് കാഴ്ചവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇനിയും കാണാം രസകരമായ വാർത്തകളിലൂടെ അതെ നന്ദി നമസ്കാരം